Welcome again friends to our YouTube channel Viewdos. In this video tutorial, we'll be studying about the components of jack strap pathway. What does the jack and strap actually means? So let's get started. Okay, so before understanding what is jack strap signaling pathway and how does the mechanism of the jack strap signaling pathway occurs, we have to first understand the components of the jack strap pathway. So basically, uh, there are two components, jack and strap. So first we'll start with the jack. Okay, so but what exactly jack strap pathway is we, have, we should have a, a little idea about that so jack strap pathway is a, a series a series of a chain of interaction between the proteins in the cell it's a signaling pathway so obviously it will be a chain of interaction interaction between whom the between the proteins inside the cells use uh, obviously it will be there in the nucleus and the gene expression will be done so it's a chain of interaction between the proteins in the cells which will lead into the expression gene expression so we'll first understand what is jack so jack is the genus kinase and the name has been uh, derived from the uh, two-faced uh, roman god um, which means beginning and ending because here uh, jack initiates the signaling pathway okay so it has a two uh, it has a two identical phosphate transferring domain because um, because it transfers the phosphate to the tyrosine residues and uh, jack uh, genus kinase is also known as a intracellular tyrosine kinase why tyrosine kinase because it transfers it transfers the phosphate group to the tyrosine residues it transfers the phosphate group to the tyrosine residues and activates the target protein leading to the gene expression leading to a gene expression obviously gene expression curve when the proteins activate okay, then the stat will come into picture then it will lead to the gene expression but first we have to just understand what is jack so jack may kya hota hai? basically it's a, a, a genus kinase it has a two identical phosphate uh, phosphate transferring domain it's an intracellular tyrosine kinase which uh, leads to a transfer of the phosphate group uh, uh, that leads to the uh, of transfer of the phosphate groups to the tyrosine residues activates the target protein and second is uh, cytoke uh, cytokine mediated signal it it is it transduces it transduces a cytokine mediated signal because uh, jack activate ka hota hai whenever whenever there is a cytokine cytokine or else um, uh, uh, there are uh, different different uh, different protein or uh, different um, different membranes so whenever there is a cytokine growth factors or any other chemical messengers they uh, they lead to a, uh, they lead to a signal okay uh, cytokine mediated signal or chemical messenger signal or any growth factor signal because the jack strap pathway ye kahan kahan pe hota hai it uh, it has a uh, it has a uh, great importance in the immunity cell division cell death and the tumor formation also here i'll write here i've not mentioned also in the tumor formation tumor formation so the cytokine and the chemical messenger growth factor it leads to a signal activates a jack as soon as the jack activates it leads to the autophosphorylation auto phosphorylation so basically jack acts as a, a kind of switch switches switches or you can say switch which leads to the on or off of the proteins okay So um, one of the components is jack and the other component is stat. So stat is basically it's a signal transducer and activator of the transcription. This is the full form acronym for the stat. Uh, signal transducer and activator of transcription. Why activator of transcription? Tra transcription because uh, this will be studying in the second video in which we will be understanding how does the jack stat signaling pathway mechanism occurs in gene expression it's a uh, and it has a uh, importance in immunology we have studied that okay so so uh, the stat has a di uh, it, uh, it is uh, this stat has a uh, different domains stat has a different domains so uh, basically starting from and each domain has a diverse function so the, there is a n terminal there is a coil to coil there is a dna binding there is a sh2 uh, uh, src homology we say it and the c terminal trans activation so these are all domains hai. domains are attached to your stat protein hai, okay so this stat protein is here one terminal apna hai, n terminal because 
एन एच टू और वहाँ पे क्या कार्बोक्सी टर्मिनल सो so, होता क्या है बेसिकली कि एन एच टू और जो एन और सी जैसे ये, ये एक्टिवेशन कब होता है एक्टिवेशन होता है वेन द जैक फॉसोलाइट वेन द जैक लिट वेन द जैक्स गेट्स फॉसोलाइटेड एंड दिस फॉसोलाइशन देन इट रिजल्ट इन टू द फॉसोलाइटिंग द स्टैट एंड वेन द स्टैट फॉर फॉसोलाइट इट गेट्स एक्टिवेटेड एंड इट्स लीड्स टू द डायमर फॉर्मेशन ओके सो दिस विल बी स्टडिंग इन सिग्नलिंग पाथ इन डिटेल सो जैसे पहले डायमर फॉर्मेशन होता है हम लोग अब सिर्फ अभी सिर्फ देख रहे हैं कि कॉम्पोनेंट में का मेन मेन फंक्शन क्या है जैसे ये एन टर्मिनल है और एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे डायमर फॉर्मेशन करेंगे डायमर फॉर्मेशन करने के बाद जो कॉइल्ड कॉइल है दिस कॉइल्ड कॉइल इट्स इट एक्स एज अ डायमरेशन टैक मतलब क्या मुझे कैसा पता चलेगा कि डायमरेशन हुआ है मुझे कैसा पता चलेगा डायमरेशन हुआ है तो दिस विल एक्ट एज अ टैग टैग मीन्स इट विल शो यस हाँ कि यहाँ पे डायमरेशन हुआ मीन्स क्या एक्ट द प्रोसेस सिग्नलिंग पाथवे हैज बीन स्टार्टेड देन दिस इज डन बाय द एन एल एस एन एल एस मीन्स नथिंग बट द न्यूक्लियस लोकलाइजर सिग्नल एंड जो ये डायमरेशन होके न्यूक्लियस में जो जो भी मतलब सिग्नल जो जो प्रोटीन ट्रांसफर होता है वो होता है वाया एन एल एस मीन्स न्यूक्लियस से डी एन ए जो भी अपना स्पेसिफिक बाइंडिंग है जो प्रोटीन है जो भी प्रोटीन है वो स्टार्ट जो अंदर जाएगा वो इट इज डन बाय द एन एल एस इट इज डन वाया एन एल एस सो एन टर्मिनल इज फॉर द डायमर एन टर्मिनल प्लस सी टर्मिनल इट्स फॉर डायमर फॉर्मेशन कॉइल्ड कॉइल्ड एक्स एज अ डायमरेशन टैक्स एंड इट ऑल्सो एक्स एज अ न्यूक्लियर न्यूक्लियस लोकलाइज सिग्नल जो भी प्रोटीन होता है जाता है न्यूक्लियस से डी वो होता है किसके वजह से वाय द कॉइल्ड कॉइल देन थर्ड वन दिस डी एन ए बाइंडिंग डोमेन दिस दिस बाइंडिंग डोमेन इज यूज टू बाइंड स्पेसिफिक डी एन ए सिक्वेंस स्पेसिफिक डी एन ए सिक्वेंस ओके एंड द फोर्थ एस एस टू एस एस आर एस आर सी होमोलॉगी दिस हेल्प्स द स्टैट डॉक्स द स्टैट टू फॉस्टलाइट टायरोसिन टायरोसिन डेसीड्यूज जैसे ही मतलब क्या जो जैक के जैक का जो पार्ट है जो फॉस्टलाइट करेगा स्टैट को तो स्टैट कैसे फॉस्टलाइट होता है वाया दिस डोमेन स्टैट फॉस्टलाइट कैसे होता है वाया दिस डोमेन डी एन ए बाइंडिंग डोमेन एंड देन फिफ्थ वन दिस सी टर्मिनल ट्रांस एक्टिवेशन ट्रांस एक्टिवेशन ये क्या करता है ये ये लीड्स करेगा मतलब ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट uh, करेगा एंड दिस दैट विल लीड टू द जीन एक्सप्रेशन तो दिस इज अबाउट द स्टैट स्टैट हैज अ फोर टाइप फाइव टाइप ऑफ द डोमेन दिस फाइव टाइप ऑफ द डोमेन है डाइवर्स डाइवर्स फंक्शन पूरा स्टैट प्रोटीन है जैसे स्टार्ट होता है एन टर्मिनल से एन टर्मिनल और सी टर्मिनल मिलकर डायमर फॉर्मेशन करते हैं कॉइल कॉइल बताता है हाँ भाई कि ये डायमर डायमरेशन टैग है और वो कैसा है जो पूरा पाथवे पूरा जो सिग्नलिंग पाथवे जो जाके डीएनए में होगा राइट जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा वो होता कैसे वाया एनएलएस से होता है देन थर्ड जो डोमेन है वो डीएनए बाइंडिंग ये स्पेसिफिकली क्या करेगा डीएनए सिक्वेंस को बाइंड करेगा एस एस क्या करेगा इट विल दिस विल डॉक द स्टैट टू द फॉस्टोलाइटेड टायरोसिन रेसिड्यूस अभी टायरोसिन रेसिड्यूस फॉस्टोलाइट कैसे होगा हमने देखा जैक उसको फॉस्टोलाइट करेगा ठीक है देन देन जो फिफ्थ पार्ट है जो सी टर्मिनल है ये क्या करेगा दिस विल लीड टू द ट्रांस एक्टिवेशन ये सब जब हो जाएगा तो ट्रांस एक्टिवेशन होगा दैट विल लीड टू द ट्रांसक्रिप्शन मीन्स जीन एक्सप्रेशन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैट एंड द स्टैट स्टैट हैज देर आर सेवन टाइप ऑफ स्टैट प्रोटीन्स सो सेवन टाइप्स of stat proteins okay so stat 1 stat 2 stat 3 and stat 4 hai then stat ha uh, stat 5a this is stat then stat 5b and stat 6 these are the seven types of stat proteins and and yes uh, there are four types of jack proteins four types of jack proteins so jack 1 jack 2 jack 3 and tyrosine kinase 2 okay ye phosphorylate karta hai so in this video we have studied about the jack and stat components जैक का हमने देखा कि जैक जैक क्या करता है एंड स्टैट का कंपोनेंट किस तरह से स्टैट बना हुआ है उसका मेन काम क्या है एंड नाउ इन अदर वीडियो विल बी स्टडिंग हाउ जैक एंड स्टैट सिग्नलिंग बाद में ऑकर्स ठीक है